നമസ്കാരം ഇത്തവണത്തെ ജെ ഇ അഡ്വാൻസ്ഡ് പ്രവേശന പരീക്ഷയിൽ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ച മാത്യുവും ഫിലിപ്പിനോടൊപ്പമാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഉള്ളത് മാത്യുവിനോട് തന്നെ നമുക്ക് വിശേഷങ്ങളെല്ലാം ചോദിച്ചറിയാം മാത്യു കൺഗ്രാചുലേഷൻസ് എൻ്റെ പേര് മാത്യുവും ഫിലിപ്പ് എന്നാണ് ഞാൻ എറണാകുളത്താണ് താമസിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷം ഞാൻ ബ്രില്യൻ പാലയിലെ നൈപുണ്യ സ്കൂളിലെ ഇൻറ്റിഗ്രേറ്റഡ് കോഴ്സിൻ്റെ ഐ ഐ ടി ബാച്ചിലേ സ്റ്റുഡൻ്റ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ എനിക്ക് ഈ വർഷത്തെ ജെ ഇ അഡ്വാൻസിന് ടു ഫൈവ് ടു വൺ റാങ്ക് കിട്ടി കീമിന് എയ്റ്റീൻത്ത് റാങ്കും കിട്ടി അപ്പോൾ ഇതിൽ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷത്തെ ഒരു ഹാർഡ് വർക്ക് പേ ഓഫ് ആയെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിന് തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവരുടെയും ഹെൽപ്പ് ഹെൽപ്പ് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു മാർക്കിലോട്ട് എത്താൻ സാധിച്ചത് ദൈവത്തിൻ്റെയും പേരൻസിൻ്റെയും ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെയും ബ്രില്യൻ ബ്രില്യനിലെ എല്ലാ ടീച്ചേഴ്സിനോടും പ്രൊഫസർമാരോടും ഒത്തിരി നന്ദിയുണ്ട് നൈപുണ്യയിലെ എല്ലാ ടീച്ചേഴ്സിനോടും പ്രിൻസിപ്പൽ സാറിനോടും ഞങ്ങളുടെ ക്ലാസ് നൈപുണ്യയിലെ ക്ലാസ് ടീച്ചേഴ്സിനോടൊക്കെ ഒത്തിരി നന്ദിയുണ്ട് അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ബ്രില്യനിലെ ഞങ്ങളുടെ ക്ലാസ് ടീച്ചറായ പിപിൻ സാറും കോർഡിനേറ്റേഴ്സ് കോർഡിനേറ്ററായ നിഖിൽ സാറും വിനിൽ സാറിനോട് ഒത്തിരി നന്ദിയുണ്ട് പിന്നെ അവരുടെ ഒക്കെ മോട്ടിവേഷനും സപ്പോർട്ടും കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു റാങ്കിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ സാധിച്ചത് അപ്പോൾ മാത്യു ഈ എഞ്ചിനീയർ ആവണം എന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹം ചെറുപ്പം മുതലേ ഉണ്ടായിരുന്നു അതോ അതെങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെ ഒരു മേഖലയിലേക്ക് കടക്കാമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് രക്ഷാർത്താക്കളുടെ ഒരു ആഗ്രഹത്തിൻ്റെ പുറത്താണോ അതോ മാത്യുവിന് തന്നെ ചെറുപ്പം മുതലേ പഠിച്ചു വന്നപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു എഞ്ചിനീയർ ആവണം എന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ചെറുപ്പം മുതൽ നോക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് സയൻസും മാത്സ് പറഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് മാത്സും മറ്റുള്ള സബ്ജക്ട്സിനെക്കാട്ടിലും ഇപ്പോൾ ലാംഗ്വേജും സോഷ്യൽ സോഷ്യൽ സ്റ്റഡീസിനെക്കാട്ടിലും സയൻസിലോട്ടും മാത്സിലോട്ടും താല്പര്യവും ഇൻട്രസ്റ്റും കൂടുതൽ പിന്നെ ഞാൻ സ്പോർട്സ് കളിക്കുമായിരുന്നു പക്ഷെ അപ്പോൾ ഞാൻ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ലെവൻത്തിൽ സയൻസ് എടുക്കാമെന്ന് അപ്പോൾ സയൻസ് എടുക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഏറ്റവും നല്ലൊരു കോളേജ് തന്നെ അഡ്മിഷൻ എടുക്കണമെന്നൊരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഈ ഇപ്പോൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ തന്നെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ അഡ്വാൻസിന് വേണ്ടിയൊക്കെ ഇപ്പോൾ പഠിക്കുമ്പോൾ കൂടുതൽ ഡെപ്തിൽ ഇപ്പോൾ പഠിക്കാൻ പറ്റും കൂടുതൽ ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ പഠിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഡെപ്തിലും ആ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് തന്നെ പഠിച്ചു പോകാനൊരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു സോ അതുകൊണ്ടായിരുന്നു എഞ്ചിനീയറിങ്ങിലോട്ട് വന്നത് അപ്പം മാത്യുവിന് ബ്രില്യൻറ്റിനെ കുറിച്ച് എന്താക്കെയാണ് പറയാനുള്ളത് ബ്രില്യൻറ്റിലെ ആ ഒരു കാര്യങ്ങളും ബ്രില്യൻറ്റിലെ പഠന രീതികളൊക്കെ എങ്ങനെയായിരുന്നു ബ്രില്യൻറ്റിൻ്റെ എന്തൊക്കെ പ്രത്യേകതകളാണോ ഉള്ളത് എന്നുള്ളതുകൂടെ ഒന്ന് പങ്കുവെക്കാമോ ഞാൻ ടെൻത്തിൽ ബ്രില്യൻ്റെ എൻട്രൻസ് എഴുതിയായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ജോർജ് സാറിൻ്റെ ഒരു മീറ്റിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അവിടെ ചെന്നു എന്നിട്ട് ഞാൻ അവിടെ നിന്നാണ് നൈപുണ്യ ബാച്ചിൽ ജോയിൻ ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ടെൻത്ത് കഴിയുന്ന തൊട്ട് സമയത്തായിരുന്നു കോവിഡൊക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ലെവൻത് ട്വൽത്തും ഓൺലൈൻ ഓൺലൈൻ വീട്ടിലിരുന്നായിരുന്നു ക്ലാസ് കാണുന്നത് ഓൺലൈൻ രീതിയിൽ അപ്പോൾ അപ്പോൾ ബ്രില്യൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഒരു ഒറിയൻറ്റേഷൻ ക്ലാസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എല്ലാ ദിവസവും ക്ലാ ക്ലാസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ബ്രില്യൻ്റെ ആദ്യമൊക്കെ വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് അവേഴ്സ് ആയിരുന്നു പിന്നെ പിന്നെ വന്ന് പ്ലസ് ടു ഒക്കെ ആയപ്പോൾ രണ്ട് മണിക്കൂർ ഉണ്ടായിരുന്നു എല്ലാ ദിവസവും ക്ലാസ് അപ്പോൾ എല്ലാ ദിവസവും ക്ലാസ് കാണുമായിരുന്നത് രാവിലെ തന്നെ ഒക്കെ കണ്ട് കണ്ടു തീർക്കാൻ നോക്കുമായിരുന്നു അത് ക്ലാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നോട്ട്സ് അതിൻ്റെ കൂടെ എഴുതുമായിരുന്നു ഇപ്പോൾ നോട്ട്സ് അതിൻ്റെ കൂടെ എഴുതിയാൽ നമുക്ക് എനിക്കിപ്പോൾ റിവിഷൻ സമയത്ത് വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് തോന്നി അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് റിവിഷൻ ചെയ്യാനൊക്കെ പിന്നെ ഞാൻ ഷോർട്ട് നോട്ട്സ് നേരിട്ട് എഴുതത്തില്ലായിരുന്നു ഞാൻ ഒരു എക്സാം കഴിഞ്ഞിട്ട് എക്സാമിൽ കുറേ എക്സ്ട്രാ പോയിൻറ്റ്സ് കിട്ടും ആ പോയിൻറ്റ്സ് എഴുതാൻ വേണ്ടി ഒരു ബുക്ക് എടുത്ത് വയ്ക്കുമായിരുന്നു പ്ലസ് ടുവിലോട്ട് വരുമ്പോൾ ആ ഈ ആദ്യമൊക്കെ ചാപ്റ്ററിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് പെട്ടെന്ന് കിട്ടത്തില്ല പക്ഷെ എന്നാൽ പോലും സാറുമാർ പറയുമ്പോൾ ഒക്കെ മനസ്സിലാവെങ്കിലും ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ചെയ്ത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കിട്ടില്ല പക്ഷെ നമ്മളിങ്ങനെ പേഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് ഇരുന്നിട്ട് ആ ചെയ്യുന്ന കാര്യം തന്നെ ചെയ്തുകൊണ്ട് അപ്പോൾ പഠിച്ചുകൊണ്ട് പോയാൽ നമുക്ക് ഒരു പ്ലസ് വൺ ഹാഫ് പ്ലസ് വൺ എൻ്റ് ആകുമ്പോഴത്തേക്കൊക്കെ നമുക്ക് നല്ലൊരു കോൺഫിഡൻസ് ഫീലിലോട്ട് വരാൻ പറ്റും പിന്നെ ബ്രില്ലൻ്റെ എക്സാംസ്
ഇ ലേൺ ആപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിലെ മെയിൻസിനും അഡ്വാൻസിനും കുറേ ക്ലാസ്സുകൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് എല്ലാ സാർമാർക്ക് കുറേ സാർമാരുടെ കുറേ ലെക്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് അതിൽ അപ്പോൾ അതൊക്കെ വീണ്ടും വീണ്ടും കാണാൻ പറ്റി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെടുത്ത് കാണാൻ പറ്റി പിന്നെ അതിൽ ഇഷ്ടംപോലെ എക്സാം ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഏതൊരു എക്സാം ആണ് മെയിൻസ് അഡ്വാൻസ്ഡ് കീമ് അതുപോലെ എൽ എൽ കെ വി പി വേ അതിൻ്റെ എല്ലാ എക്സാമിൻ്റെയും എക്സാം എല്ലാ എക്സാമിൻ്റെയും ടെസ്റ്റുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് കുറേ ടെസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം കുറേ അതിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു കുറേ എക്സാംസ് എഴുതാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സമയത്ത് ഇപ്പോൾ ഇഷ്ടമുള്ള സമയത്ത് ഫ്രീ ഒരു ഹോൾഡേ വല്ലതും ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ എക്സാം എഴുതാനൊക്കെ നമുക്ക് ഹെൽ ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിരുന്നു പിന്നെ പിന്നെ ഇപ്പോൾ ബെർലിനിലെ എക്സാം ഇട്ട് ഇട്ടതിന് ശേഷം ഒരു മീറ്റിംഗ് വെക്കുമായിരുന്നു ഡയറക്ടർ സാറുമാരായിട്ട് അപ്പോൾ ആ മീറ്റിങ്ങൊക്കെ സാർ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് വായിക്കുകയും സാർമാർ കുറേ ഇങ്ങനെ എങ്ങനെ പഠിക്കേണ്ട മോട്ടിവേറ്റൊക്കെ ചെയ്യുമായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിലൊക്കെ കയറുമായിരുന്നു അതൊക്കെ നല്ല ഹെൽപ്ഫുള്ളായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് മോനെ എൻജിനീയറിംഗ് ആണോ എന്ന് കുറച്ച് തട്ടേ ഉള്ളൊരു ഒരു ഒരു അംബീഷനായിരുന്നു അതിൽ ഐ ഐ ടി എന്നൊരു ടാർഗറ്റ് അവന് പണ്ട് തൊട്ടേ ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ടും അങ്ങനെ അവൻ്റെ ആ പീർ ഗ്രൂപ്പിൽ സംസാരിച്ചു പിന്നെ ഞാൻ എന്നോട് സംസ ഞങ്ങളൊക്കും ഒരു ആ ഒരു ബാ എന്താ പറയുക എൻജിനീയറിംഗ് ആയിരുന്നതുകൊണ്ട് മോന് പണ്ട് തൊട്ടേ ഒരു ഒരു ടാർഗറ്റ് അതായിരുന്നു ഒരു ഒരു മനസ്സിലൊരു ആശയായിരുന്നു ഐ ഐ ടി വരണമെന്ന് അപ്പം പിന്നെ അപ്പം അങ്ങനെ അപ്പം ഈ ഇത് ഐ ഐ ടിക്ക് പോകണമെങ്കിൽ നല്ല ടഫാണ് അതിൻ്റെ ട്രെയിനിങ് ഒക്കെ ബ്രില്ല്യൻ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് അവനിങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കി ടെൻത്തിൽ മോനങ്ങനെ ടഫായിട്ടുള്ള കോഴ്സ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ബ്രില്ല്യൻറ്റിന് നല്ലൊരു നല്ലതായിട്ട് പഠിപ്പിക്കുന്നു എന്നതിന് പൊതുവെ ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ടൊക്കെ ഒരു നല്ലൊരു ഫീലിംഗ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് അതിന് എൻട്രൻസ് എഴുതി എൻട്രൻസ് എഴുതി ഞങ്ങൾ പിന്നെ ആശീസ് മറ്റേ അവിടെ ഒരു മീറ്റിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു ബ്രില്ല്യൻറ്റ് മറ്റേ എല്ലാവരുടെയും ഗ്രൂപ്പ് മീറ്റിംഗ് അന്ന് ഭയങ്കര മോട്ടിവേറ്റിംഗ് ആയിട്ട് സംസാരിച്ചു പിന്നെ അവനവിടെ ജോയിൻ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചു അങ്ങനെ പിന്നെ അവൻ ജോയിൻ ചെയ്തു ജോയിൻ ചെയ്തപ്പം അങ്ങനെ ഒരു ചെറുപ്പത്തിൽ ആദ്യം തൊട്ടേ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വരണം എന്ന് ഐ ഐ ടി ഐ ഐ ടി എന്നൊരു മനസ്സിലൊരു ഫീലിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അവിടെ എത്തണമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനെ നല്ല നല്ല ടഫ് ആയതുകൊണ്ട് ഓൾ ഇന്ത്യ ലെവലിലുള്ള ട്രെയിനിങ് ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആണല്ലോ അപ്പം അതുകൊണ്ട് അവിടെ തന്നെ വന്ന് ജോയിൻ ചെയ്തു ജോയിൻ ചെയ്തത് ഇൻഫാക്റ്റ് ഐ തിങ്ക് ദാറ്റ് വാസ് വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് ഡെസിഷൻസ് ദാറ്റ് ഹി ഹസ് ഡൺ ദാറ്റ് ഹി ഹസ് ടേക്കൺ പിന്നെ കണ്ടിന്യൂസ് എക്സാംസ് ടെസ്റ്റ് പിന്നെ അവനെ അവിടുന്ന് അവൻ്റെ മെൻറ്റേഴ്സ് വിളിക്കുമായിരുന്നു നിഖിൽ സാറ് പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പം ലേറ്റസ്റ്റ് നിഖിൽ സാറ് ബിനിൽ സാർ അവർ വിളിക്കുന്ന ഉടനെ അവർ ഭയങ്കര മോട്ടിവേഷനാണ് അവൻ അതൊരു ഒരു അതൊരു ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ടാർഗറ്റ് കൊടുക്കുന്ന പോലെ ഏഹ് അടുത്ത ടെസ്റ്റിന് ഇത്ര മാർക്ക് എത്തണം അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ എത്തണം ആ ഒരു ടാർഗറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്ത് സെറ്റ് ചെയ്ത് പോയത് വളരെ ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ് പ്ലേഡ് എ മേജർ റോൾ സോ ആൻഡ് ഫൈനലി അവർ അങ്ങനെ എക്സാംസൊക്കെ വരുമ്പോഴും അവന് ആ എക്സാംസ് റിയലി ഹെൽപ്പ് ഡെ എ ലോട്ട് ഐ തിങ്ക് നമ്മൾ പ്രകണ്ടിന്യൂസ് പ്രാക്ടീസ് മേക്സ് പെർഫെക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ കണ്ടിന്യൂസ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് 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 എന്തെങ്കിലും കുറച്ചൊരു മാർക്ക് കുറയുന്ന ഉടനെ സാർ വിളിക്കും അല്ലെ മാർക്ക് കൂടിയാലും സാർ വിളിക്കും സാർ വിളിക്കുന്നത് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിരുന്നു മെൻറ്റേഴ്സ് വിളിക്കും അവന് ഭയങ്കര ഒരു സപ്പോർട്ടായിരുന്നു അതുപോലെ എക്സാം കഴിഞ്ഞുള്ള പിന്നെ അനാലിസിസ് ഉണ്ടല്ലോ ആ എക്സാമിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ അത് റെഗുലറായിട്ട് കാണുമായിരുന്നു സോ ഐ തിങ്ക് ആ ഒരു സ്ട്രക്ചേർഡ് വേയിൽ അവൻ അത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തു ആൻഡ് ബ്രില്ല്യൻറ്റിലും വളരെ സ്ട്രക്ചേർഡ് ആയിരുന്നു അവർ ബ്രില്ല്യൻറ്റിൻ്റെ ആ ഒരു സ്ട്രക്ചേർഡ് കോ എന്താ പറയുക പഠിപ്പീരിൻ്റെ രീതി തന്നെ അവന് കുറേ അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റി മറ്റുള്ള അവൻ്റെ പീസ് പീസ് അല്ലാതെ ഒരു സ്ട്രക്ചറായിട്ട് ഡെയിലി ക്ലാസ്സസ് ഫോളോ ചെയ്യുക ആൻഡ് ദ വേ ദ വേ ടീച്ചിങ് ഇറ്റ്സ് വെസ് വെരി നൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരു പേഴ്സണൽ ഇത് പറയും ഞാനും കേട്ടിട്ടുണ്ട് മക്കളെ 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 എന്ന് പറഞ്ഞ് സാറ് ഇങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഒരു ക്യാഷ്വൽ ഒരു വളരെ ഒരു സ്ട്രിക്റ്റ് അല്ലാതെ ക്യാഷ്വൽ ആയിട്ട് ആൻഡ് സോ ദാറ്റ് വാസ് വെരി ഗുഡ് ആൻഡ് പിന്നെ മെൻറ്ററിങ് സോ ദീസ് തിങ്സ് ഹെൽപ്പ് എ ലോട്ട് പിന്നെ എക്സാംസ് അതുകൊണ്ടാണ്
അവിടെ ജോസാറിൻ്റെ ഒരു ക്ലാസ് ഉണ്ടായിരുന്നു വളരെ സാറ് പറഞ്ഞു സ്ട്രിക്റ്റായിട്ട് തന്നെ പറഞ്ഞു പഠിക്കണം പഠിച്ച് നല്ല ഹാർഡ് വർക്കിംഗ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിക്കുക അല്ലാതെ അവിടെ വന്നാൽ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രില്യൻറ്റിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ പഠിത്തം വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുക്കണം അത് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ എയിമിൽ എത്താൻ പറ്റും ഐ ഐ ടി അല്ലെങ്കിൽ നീറ്റ് എന്നുള്ള ടാർജറ്റ് എത്താൻ പറ്റുമെന്ന് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് തന്നെ സാറിൻ്റെ ഒരു ഇതുണ്ട് പ്രസംഗം ഉണ്ടായിരുന്നു അതാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഇമ്പ്രസ്ഡ് ആവാനും അവിടെ നമ്മൾ അവിടെ തന്നെ ജോയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് അന്ന് തന്നെ തീരുമാനിച്ചത് കൂടാതെ മോനാണെങ്കിൽ നല്ല ഹാർഡ് വർക്കിംഗ് ആയിരുന്നു രാവിലെ ഏഴ് മണിക്ക് എണീക്കുമായിരുന്നു പിന്നെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴി അപ്പം പഠിക്കും പിന്നെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കും അതിന് ശേഷമുള്ള പഠിത്തം ലഞ്ച് കഴിക്കും പിന്നെ ഇടയ്ക്ക് കുറച്ച് നേരം റിലാക്സ് ചെയ്യുമെങ്കിലും ഫുൾ ഫുൾ ഒരു ട്വൽവ് ഓ ക്ലോക്ക് വരെ ഇരുന്ന് പഠിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു നല്ലതായിട്ട് ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യുമായിരുന്നു പിന്നെ ഡൗട്ട്സ് എല്ലാം ബ്രില്യൻറ്റിലെ സാറുമാർ വളരെയധികം ക്ലിയർ ചെയ്ത് തരും പിന്നെ ഓരോ എക്സാംസിന് മുമ്പും കഴിഞ്ഞു എല്ലാം സാറുമാർ വളരെയധികം എൻകറേജിങ് ആണ് അതായത് അവർ സ്ഥിർ കറക്റ്റായിട്ട് മോണിറ്റർ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു ബ്രില്യൻറ്റിൻ്റെ സ്റ്റാഫ് ബിബിൻ സാറ് നിഖിൽ സാറ് വിനിൽ സാറ് ഇവരെല്ലാം വളരെ ഇവരുടെ ഇവരെ കൂടെ ഓരോ ട്രാക്ക് ചെയ്യുമായിരുന്നു ഇവരുടെ അക്കാഡമിക്സും ഇവരുടെ പഠിത്തവും ഇവരുടെ റിസൾട്ട്സ് എക്സാംസ് എല്ലാം വളരെയധികം ട്രാക്ക് ചെയ്യുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇപ്രാവശ്യം ബ്രില്യൻറ്റിന് ഇത്രയും റിസൾട്ട് വരാൻ കാരണം പിന്നെ എല്ലാത്തിനും ഉപരി ദൈവത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹം അതും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന കാരണമാണ് മാത്യുവിന് നല്ലൊരു വിജയം കരസ്ഥമാക്കിയാൽ കഴിഞ്ഞത് ഏറ്റവും അധികം വളരെയധികം ഞങ്ങൾ ബ്രില്യൻറ്റിനോട് കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ബ്രില്യൻറ്റിൽ ചേർന്നത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഇത്രയും നല്ല ഒരു റാങ്ക് കിട്ടാൻ കാരണം എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു എൻ ഐ ടിയിലും ഐ ടിയിലും നല്ല പൊസിഷൻ കിട്ടിയാൽ നല്ല വി ആർ ഹാപ്പി ടു മച്ച് ഹാപ്പി അതിനുണ്ട് അതിൻ്റെ ഈ തുടർന്നുള്ള പറഞ്ഞൊക്കെ ദൈവ ഇതിന് എല്ലാത്തിനും ഉപരിയായി ദൈവ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ് മാത്യുവിനെ പറ്റി പറഞ്ഞാൽ മാത്യു ബ്രില്യൻ്റിൽ പോയതിന് ശേഷം വളരെ അതിന് മുമ്പ് ഉള്ളതിനേക്കാൾ നല്ല നല്ല ഹാപ്പിയായിട്ടാണ് പഠിച്ചത് പിന്നെ അവിടുത്തെ സാറന്മാരുടെയൊക്കെ ഒരു വിളിയൊക്കെ പ്രത്യേകത ആടാമോനി ഓടാമോനി അതൊക്കെ ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ ഞാൻ ചില സമയത്തൊക്കെ പോയി ഇത് കേൾക്കാറുണ്ട് പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് അവനെ ഐ ഐ ടി കിട്ടുന്ന ആഗ്രഹമായിരുന്നു പഠിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തു ബ്രില്യൻ്റിൽ പോയതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ അവന് ഇത്രയും ഒരു നല്ല രീതിയിൽ ആകാൻ സാധിക്കുന്നത്